ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ബ്രേക്കിംഗ് ഹാസിൽ ശ്രീ പി വി അൻവർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ അപ്പോ കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ ഇന്നലെ ശക്തമായ ഒരു മറുപടി വി ഡി സതീശൻ നൽകി വി ഡി സതീശൻ അല്പം രോഷത്തോടു കൂടിയാണ് താങ്കളോട് പ്രതികരിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചർച്ച അവസാനിക്കുകയാണെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയാണോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടില്ല എത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പബ്ലിക്കായിട്ട് നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പറയാൻ അതൃപ്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അതൃപ്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ തീരുമാനം ഡി എം കെയുടെ തീരുമാനം നാളെ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവേ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്മൃതി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആ ടീം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടീമിന് അത്യാവശ്യം കാശ് ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് സർവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഇന്ന് രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പത്ത് മണിക്കോ റിപ്പോർട്ട് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡി എം കെയുടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സർവേ റിപ്പോർട്ടും കൂടി കിട്ടി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അത് ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനം വൈകുന്നേരത്തെ കൺവെൻഷനിൽ പ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പം ആലോചിക്കുന്നത് അതെന്തുമാകാ തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്മാറണോ എന്ന് അപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കണം കാരണം ഇന്നലത്തെ വി ഡി സതീശൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ സഹകരിച്ചിരിക്കണം മാറിക്കൊടുക്കണം ബി ജെ പിയുടെ വരവിനെ തടയാൻ നമ്മൾ അവരെ സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സ് പോലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരികളായ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കീഴൊതുങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ നോക്കൂ പി വി എൻവർ താങ്കൾ വാർത്തയിലിടം നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാ കുറേ ദിവസമെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി നിന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ നിലപാടുകളിൽ വന്ന അപജയം സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ആർ എസ് എസുമായി എന്താ പറയുക അവിശുദ്ധ ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അതാണ് താങ്കൾ ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ നിലപാടിനെതിരെ ഒരു ശക്തമായ പോരാട്ടം താങ്കൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തി നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ യു ഡി എഫിനാണ് ദോഷം ചെയ്യുക എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് കൂടി അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പിന്നാക്കം പോവുകയാണോ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികമായി ഉയരും അതൊരു സംശയം മാത്രമാണ് സ്മൃതി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വയനാട് അങ്ങനെ പോകും ഈ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചില്ലാന മാസമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പിണറായിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ റിതാൻ ബാസിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ഒരു ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും കൊലയാളികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് അതോടൊപ്പം പൂരം കലക്കി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോലും പോലീസിലെ എ ഡി ജി പി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം സി പി എമ്മിനെ കെയർ ഓഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയെ കടന്നു വരാൻ ഒരു വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയം ഇതാണല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചാ വിഷയം ഞാൻ ഒരു ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ നിലക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കകത്ത് പലതവണ പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പൊതുസമൂഹത്തോടും പാർട്ടി സഖാക്കളോടും എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പറയല
ഉയർന്നു വന്ന വിഷയങ്ങൾ പൊതുജനം സമക്ഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുക പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് ഇലക്ഷൻ വരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുമോ അവിടെ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടണം എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ തന്നെ നിലപാടാണ് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് എടുക്കുന്ന സി പി എമ്മിനെ താങ്കൾ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആർക്കാണ് ദോഷം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കക്ഷിക്ക് ചിഹ്നമില്ലാതെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ വാദമല്ലേ ശ്രീ പി വി അൻവർ അതെന്തിനാണ് താങ്കൾ ആവർത്തിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോ പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഇവിടുത്തെ സെക്കുലർ സൊസൈറ്റി ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ ചിന്തഗതിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ കടന്നു വരരുത് എന്ന ആഗ്രഹമാണ് അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല ആ വിഷയത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് നിലപാട് അത് ഇവിടെ വിജയിക്കണം ഇവിടെ ഒരു മൂവായിരം വോട്ടിൻ്റെ അഡ്ജാണ് ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന യു ഡി എഫിന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വോട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകും അത് വളരെ ഗൗരവതരമായൊരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഗൗരവതരമായ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തലാണ് കോൺഗ്രസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കലല്ലോ പ്രശ്നം ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തലാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ തന്നെ ആവട്ടെ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാൽ ബി ജെ പി വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയായി മത്സരിക്കൂ എന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ് അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഒരു സഖ്യം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാനാവുക അതെങ്ങനെയാണ് ചിഹ്നമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുക ബി ജെ പിയെ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടി അല്ല സ്മൃതി അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പി കേരള ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കണം എന്നാണോ ഈ ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ആ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അത് നയിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ആണ് സി പി എം കളത്തിലില്ല ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ആ സി പി എം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വോട്ടുകളും ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടണം ഒരു ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരിലോ ആ വോട്ട് മാറിപ്പോവരുത് അതിൻ്റെ വിശാല മനസ്കത കാണിക്കേണ്ടത് ആരാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് വിശാല മനസ്കത കാണിക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണക്കാനല്ലോ അത് ചേലക്കരയിലെ വിഷയമല്ലേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പാലക്കാടുത്ത മാത്രം കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പാലക്കാട് നമ്മൾ പിന്തുണ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കട്ടെ രാഹുൽ ജയിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ബി ജെ പി തോൽക്കണം ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിൻ്റെ ഈ മാർജിൻ മൂവായിരം വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് പാലക്കാട് അത് ശരി താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്രീധരന് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ബി ജെ പി വോട്ടല്ല എന്ന് താങ്കൾക്കും അറിയാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ പ്രബല കക്ഷികളും ബി ജെ പിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് നോക്കൂ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലായി മുഖ്യ പോരാട്ടം ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് അവിടെയാണ് സി പി എമ്മുമായി ചേർന
ആ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് നാലും അഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും വോട്ടും ഈ മണ്ഡലത്തിലില്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കണ്ടേ ആ ഒരു സതുദ്ദേശത്തെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പല വിഷയങ്ങളും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിലടക്കം താങ്കൾ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലടക്കം ഈ താങ്കൾ താങ്കളുടെ നിലപാടിനോട് അനുകൂലിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും അത്ര സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമല്ലോ ഇവിടെയൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പരസ്യമായി പറയുമോ അല്ല ഞാൻ ഈ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വോട്ട് മാറിയാൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ വോട്ടുകളും പ്രശ്നമാണ് ഹരിയാനയിൽ എങ്ങനെയാ കോൺഗ്രസ് അവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തോ അല്ല അല്ല അതെ അതെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഈ വല്യേട്ടൻ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയോ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് വലിയേട്ടന്മാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ആളുകൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന വലിയവരാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വലിയവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രതിഫലമല്ലേ ഹരിയാനയിൽ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ യു പിയിൽ പോലും പ്രശ്നം അല്ല അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പലതുള്ളി പെരുവെള്ളാണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കോൺഗ്രസ് എടുക്കേണ്ടത് ആ പരിഗണനയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ നോക്കൂ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുണ്ട് താങ്കൾ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആയിരം വോട്ടോ രണ്ടായിരം വോട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അത് മാറിപ്പോകുക എന്നുള്ളത് അത് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉദാഹരണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒവൈസി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും താങ്കൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒവൈസിയും പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഞങ്ങളിതാ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ ഫലം വരുമ്പോൾ ഒവൈസി ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഒവൈസിയുടെ ഒവൈസി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിർത്തുന്ന ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രതിഫലിക്കാറ് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താങ്കളെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കട്ടെ കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ സ്മൃതി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് ആൻസർ പറയാം ഞാനൊരു ചോദ്യം തിരിച്ച് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ബി ജെ പി എതിർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കേരളം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പിണറായി സം ആ പിണറായിസത്തെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടേ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടേ എന്ന് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ചേലക്കരയിലെ സ്ഥിതി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് വോട്ടിൻ്റെ അടിച്ചുള്ള സി പി എമ്മിന് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു എ സി സി മെമ്പർ സുധീർ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സിലാണല്ലോ ഡി എം കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നമില്ല ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സോഷ്യൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നിർത്തിയ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ച് പിണറായിസത്തെ തടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ പറയുന്ന യു ഡി എഫിനില്ലേ ഉണ്ടോ എന്താ അതിനുള്ള അവർക്കുള്ള ഉത്തരം പാലക്കാടാണ് നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പം ഒന്നിനും വഴിയാ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് തകർത്ത് കളയണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ നെക്സസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നെക്സസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാ ഡി എം കെയെ തകർക്കണം ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു സൂചി കുത്താലിൻ്റെ ഇടം കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിൽ കൊടുക്കരുതെന്ന് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ആലോചിക്കുന്ന കാരണം എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആശയങ്ങളാണ് സഹകരിക്കൂ പിന്നീട് പലതും ആലോചിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലേ താങ്കൾക്ക് നിലമ്പൂരിലടക്കം അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നതിലേക്ക് ആ ബന്ധം നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം താങ്കൾക്കല്ലേ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ നിലമ്പൂർ മത്സരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ ആകെ കാണുന്നത് ഒരു സീറ്റ് ഒരു മത്സരം ഒരു എം എൽ എ ഒരു എം പി ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് ഊ കെ എസ് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്
എങ്ങനെയെങ്കിലും ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരു കരുതുന്ന സെക്യുലർ വോട്ടർമാർ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർ ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് അത് പാലക്കാടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയമത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ചേലക്കര ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ചേലക്കര വിട്ടു സ്മൃതി അല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ചേലക്കര പറയണം ചേലക്കരയും പറയണം അല്ല അതിലെന്താണ് എന്താ അല്ല അല്ല ആ ചേലക്കര പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ശരി അപ്പൊ ചേലക്കരയിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചേലക്കര നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്തുണ തരാം ചേലക്കര മത്സരം നടക്കട്ടെ ഇവിടെ പാലക്കാട് എല്ലാ വോട്ടുകളും സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ട് മത്സരിച്ചോട്ടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ ഒരു വോട്ട് പോലും അതിന്റെ പേര് നഷ്ടപ്പെടരുത് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സി പി എമ്മിനെതിരെ വിമർശനം ഇല്ലേ ചിഹ്നമില്ലാതെ മത്സരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണം താങ്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കോ അല്ലല്ലല്ലല്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് ആംഗിളാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടും രണ്ട് ആംഗിളാണ് ഒരേ സമയത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചും ആംഗിളുകൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അവിടെ പഴയ ആംഗിൾ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ അങ്ങനെ ഘട്ടത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പാർട്ടി ചിഹ്നം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ വോട്ടുകളും ആ ചിഹ്നത്തിൽ വരും ഇവിടെ അതാണോ ചെയ്തത് സി പി എം അതായിരുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സി പി എം അവരുമായി നെക്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ആ വാദം താങ്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിഹ്നം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുമെന്ന് അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുക രണ്ടു കൂട്ടരോടും ഒരേ കാര്യം അത് അല്ല 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 രണ്ടും രണ്ട് രൂപമാണ് രണ്ടും രണ്ട് സാഹചര്യമാണ് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബി ജെ പി ജയിക്കാതിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് എല്ലാ വോട്ടും കിട്ടണം പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൻ്റെ വേളി ഒരു വോട്ട് കൂടി ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടരുത് രാഹുൽ ജയിക്കൽ ബി ജെ പി തോൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതെന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും അതാണല്ലോ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനല്ല ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് തിരുത്തണം താങ്കൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിൽ സി പി എമ്മിൽ സരിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറയുക സരിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സരിൻ ഒരു സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടായിരിക്കില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ പരസ്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെ സഹായിക്കും ശ്രീ പി വി എൻ അല്ലല്ല അല്ല അത് 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 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സരിൻ ഈ പാർട്ടി വിട്ടുപോയത് എങ്ങനെയാ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പരിഗണിച്ചില്ല ആ വിഭാഗമാണ് വിട്ടുപോയത് ആ വിട്ടുപോയിട്ട് അവർ പോയിരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടാ സി പി എമ്മില സി പി എമ്മിൽ ഒരിക്കലും സരിനെ സംബന്ധിച്ച് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇന്ന് പാലക്കാടില്ല അത് ആർക്കറിയാം സരിനും അറിയാം സരിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും അറിയാം പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ഒരു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവരെ ഈ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാതെ പുറത്താക്കിയ കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം ഈ സരിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റും ശ്രീ പി വി എൻ പറ അതൊരു വലിയ സംഘവും വലിയ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് താങ്കൾ അതിനെ കാണുകയാണോ അല്ല അതൊരു വലിയ സംഘവും വലിയ ഗ്രൂപ്പും ആവേണ്ട സ്മൃതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് മറിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് മറിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഈ നാട്ടിൽ നടന്ന എന്തായാലും അതിന്റെ വീടും കുടുംബവും ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് വോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്ക് മിനിമം ആ വോട്ട് പോയോ അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെറിയ കാര്യമാണോ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രായ
പ്രവർത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയി എത്ര കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മുമ്പ് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് അവർ നന്നായി വോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം അറിയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞു നന്നായി പാട്ടുപാടുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടേ അവർക്ക് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് അവരും ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നേ കോൺഗ്രസും ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ടാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവർ അതിനകത്ത് അവർ ആഭ്യന്തരമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും ആയിക്കോട്ടെ സ്മൃതി അത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതി പറയാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കടന്നു പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചപ്പം കൊണ്ടുതന്നെ വരാം പാലക്കാട്ടേക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ നേമത്ത് ഓ രാജഗോപാൽ എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത് ആരാ വോട്ട് ചെയ്തത് സ്മൃതി അന്ന് രാജഗോപാൽ ജയിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫിന് എത്ര വോട്ടാണ് കിട്ടിയ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിന് താഴെ എത്ര വോട്ടായിരുന്നു നേമത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാവുക അമ്പതിനായിരം അമ്പത്തയ്യായിരം അറുപതിനായിരം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം വോട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് മറി മറിച്ചതാരാ യു ഡി എഫ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആരാ കലക്കിയത് പിണറായി വിജയൻ അല്ലേ എന്തിനാ കലക്കിയത് ബി ജെ പിക്ക് കടന്നു വരാനല്ല വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കാനല്ലേ ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാം ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം നിൽക്കട്ടെ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ പത്ത് വോട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടിയില്ലേ ശരി സാഹചര്യം വർഷങ്ങൾ ഇത്ര കഴിഞ്ഞു സാഹചര്യം കുറച്ചുകൂടി മാറി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന നിലപാട് പോലും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ രാഹുൽ കൈ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സര കൈ ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തും എന്നത് തന്നെയാണോ അന്തിമ തീരുമാനം അല്ല അത് നാളെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളെ ഈ സർവേ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്മൃതിയോട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സർവേ റിപ്പോർട്ട് കൂടെ കിട്ടി ഞങ്ങളൊരു പേഴ്സണലായിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലീഡേഴ്സ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരത്തെ കൺവെൻഷനിൽ ഞങ്ങൾ പറയും സ്മൃതി ബേജാറാവാതെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ല 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 മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ സെൻസ് പറഞ്ഞതല്ല അതായത് നമ്മളെ ആവശ്യം ഡി എം കെയുടെ ആവശ്യം എന്താ ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പി ജയിച്ചു വരരുത് പോരാടും ഞങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പോരാടും അതൊരു തർക്കവും ഇവിടെ ഇവിടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പാലക്കാട് നിങ്ങളൊന്ന് പാലക്കാട് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ചിത്രമല്ല സ്മൃതി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അണ്ടർ കറൻസ് ഉണ്ട് ആ അണ്ടർ കറൻസ് എല്ലാം കൂടി യോജിച്ചാൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് തടയണമെന്നാണ് പല രീതിയിൽ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടേക്കൊന്നും ഇവരുടെ ചെവിയോ കണ്ണോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല വെറും ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ചിഹ്നം വെച്ചു ഞങ്ങൾ അവനെ മത്സ ആയിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ മത്സരി ഒരു ചിഹ്നം മാറ്റി കൊടുത്തൊരു നൂറ് വോട്ട് പിടിച്ച് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ചിഹ്നത്തിനാണോ ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രാധാന്യം പാലക്കാട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണ്ടേ സാഹചര്യം കൂടി എന്നാൽ പിന്നെ താമരയും ഈ കൈപ്പത്തി കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ആരാ ജയിക്ക തോൽക്ക ചെയ്തോട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് മാത്രം വിഷമിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ സ്മൃതി വിഷമിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേരിതിരിവ് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യന്മാർ സന്തോഷമായി ജീവിക്കണമെന്ന നിങ്ങളുടെ അത്യാഗ്രഹമല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സല്ലേ ആ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഇവർക്കും ഉണ്ടാവണ്ടേ ഞാൻ കൈ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വോട്ടും കൂടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് കിട്ടാനാണ് അതിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടരുത് അതിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പി ജയിക്കരുത് അതാണ് അതിന്റെ ഉദ
അത് പറയുമ്പോൾ വേറെന്താ എനിക്ക് വേറെന്തോ ഗൂഢ ഉദ്ദേശമാണ് എന്നാണ് എന്ത് വിലയിരുത്തലാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പി ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കി മത്സരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും എല്ലാവരും എന്നുള്ളത് അദൃശ്യരാണ് അറിയാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടി വരണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാലാണ് പിന്തുണ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിലപാടിൽ തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാനാണ് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് അവരെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നും താങ്കൾക്കറിയാം അപ്പോൾ പാലക്കാട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക എപ്പോഴായിരിക്കും ശ്രീ പി വി എൻവർ താങ്കളുടെ സർവേ ഫലം വന്നിട്ടോ ആ സർവേ ഫലം കോൺഗ്രസിനെതിരാണെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് വിളിച്ചു പറയുമോ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്തും മനസ്സിലാക്കുന്ന തെറ്റുണ്ട് ഒരു ബി ജെ പി ഇവിടെ പരാജയപ്പെടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇവിടെ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ബി ജെ പി വരരുത് എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വോട്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ ആ ചിഹ്നം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എത്ര പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം അവര് നല്ല മനസ്സോട് കൂടി സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിക്കുന്നത് ചിഹ്നം മാത്രമല്ലാത്തത് അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പി വി അൻവറിൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയി കമിഴ്ത്താമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല താങ്കൾ എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം കോൺഗ്രസ് മാറ്റില്ല അപ്പോൾ പാലക്കാട് പാലക്കാട് താങ്കളുടെ അവസാന തീരുമാനം എപ്പോൾ വരും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഈ മാറ്റില്ല എന്നില്ല ഉറപ്പ് അല്ല അതൊക്കെ എത്ര ആളുകൾ ചിഹ്നം മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശരി അൻവറിന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്കുന്നു അൻവറിന്റെ കാര്യം വിട്ടാലും അല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുടെ വോട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അൻവറിന്റെ കാര്യം നാളെ ഡി എം കെ യുടെ പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിക്കും അത് നമുക്ക് നാളെ പറയാം പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ചേലക്കരയിലേക്ക് വരട്ടെ യു ആർ പ്രദീപ് എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം അവിടെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനുകളിലും അത്ര അത്യാവശ്യം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു നല്ല നേതാവാണ് മുൻ എം എൽ എ ആണ് അവിടെയാണ് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രമ്യ ഹരിദാസ് വരുന്നത് രമ്യ നേരത്തെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് അവർ എം പി കൂടി ആയിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ അവരൊരു ശക്തിയായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നത് അവരുടെ സർവേയിലും അതാണ് തെളിഞ്ഞത് താങ്കൾ പക്ഷേ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറയുകയാണ് ഈ ഈ തരത്തിൽ റിസർവേഷനിലെത്തുന്ന റിസർവേഷനിലെത്തുന്നവർ പിന്നീട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്നവരായി മാറുകയാണ് അവരവരുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി വ്യതിചലിക്കുന്നു വ്യതിചലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മൃതി സ്മൃതി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവർ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലിപ്സ്റ്റിക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് അതിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ അവർ പാട്ട് പാടും എനിക്ക് അത്ര കാര്യം അറിയുള്ളൂ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ തീർന്നു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി എം എൽ എമാരും എം പിമാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ആവുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല അവർ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം അതിന് സമയം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള എസ് സി എസ് ടിയുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു
ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന ആണുങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം അത് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് സ്മൃതി അത് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ നന്നായി നടന്നാൽ അവരൊന്ന് നന്നായി വേഷം ധരിച്ച് നടന്നാൽ അത് അത് അവരുടെ ഒരു നില ആ ഒരു വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് അവർ വരികയാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട അവരെങ്ങനെയാണോ വന്നത് അങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നത് ആ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം അതിശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ താങ്കൾക്കെതിരെ വരുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ നിലപാട് എത്ര മോശമാണെന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ചോദിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആംഗിൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ മാത്രം ഭ്രമിച്ച് നടക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ അത് ആ ആ കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ജോലിക്കാരുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട് നമ്മളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരെ നോക്കിയിരുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ ഒരു ഉമ്മ മരിച്ച് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് ആ എട്ട് വർഷവും എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ബെഡ്റൂമായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻ്റെ ഫാദർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ തലമുറകളായി നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെ കുടുംബം പോലെ കഴിയുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇവരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരുന്ന പലരിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനുണ്ടാവും അവർ നന്നായി വൃത്തിയിൽ നടക്കണം അവർ ഉയർന്നു വരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആ വ്യക്തി മാത്രം ഉയർന്നാൽ പോരാ അവർ മാത്രം ഷർട്ട് മുണ്ട് നന്നാക്കിയാൽ പോരാ അവർ മാത്രം ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് നടന്നാൽ പോരാ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടി ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട് അത് പലരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു വസ്തുതയല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിട്ടും ചോദിക്കും ഇപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ മിനിസ്റ്റർ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താ ഇപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്ന പ്രദീപ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താ നിങ്ങൾ ആ ആ മണ്ഡലത്തിൽ വന്നൊന്ന് നടന്നു നോക്കൂ ഞാൻ ആ കോളനിയിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എന്താ സ്ഥിതി എന്താ സ്ഥിതി രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേറ്റം പരിശുദ്ധ വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദിലീപ് പ്രദീപ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സാധുവാണ് ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വർഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന് നടത്തിയിട്ട് സ്മൃതി നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ നിങ്ങൾ വിടൂ അവിടെ എസ് സി കോളനിയിലെ സ്ഥിതി ഞാനൊരു നാലഞ്ച് കോളനിയിലെ പോയുള്ളൂ അതിദയനീയമായിട്ടാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ ആ പാർട്ടിക്ക് ആ ലീഡർഷിപ്പിന് ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ എം എൽ എ മാർക്ക് ആ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നേര നേരമില്ല രാധാകൃഷ്ണൻ സഖാവ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അത് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനും ആകെ തുക പറഞ്ഞു അതിൽ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അവരൊരു ആത്മാർത്ഥമായി അവ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് എവിടെയോ എത്തുമായിരുന്നു അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമയം അവർ ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന യു ആർ പ്രദീപോ അല്ലെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണനോ ഈ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിലും അല്ല അങ്ങനത്തെ പരാതി ഇല്ല അതാരാണെന്നില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ യു ആർ പ്രദീപനും രാധാകൃഷ്ണനും ആ നാടിൻ്റെ ജനങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആ മണ്ഡലത്തിലെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എന്താ പറയുക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർക്ക് അതിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്നിലായിരുന്നു അവിടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കാം ആരാധിൻ്റെ നഷ്ടക്കാർ രണ്ട് നിലക്കായാലും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ഈ ചേലക്കരയിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കമ്മ്യൂണ
അവിടെ എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല സ്മൃതി അവിടെ ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രശ്നം ബി ജെ പി ജയിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചില അവിടെ ചില അമ്പലങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ മണ്ഡലത്തിലെ ചർച്ച ഇപ്പൊ പിണറായി സമാണ് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പലവും പള്ളിയൊന്നും അല്ലപ്പത്ത വിഷയം ഈ നാട്ടിൽ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം കാവൽക്കാരായ പോലീസ് തന്നെ കൊള്ളക്കാരും കൊലയാളികളുമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യനാണ് പോലീസിൻ്റെ പീഡനത്തിനെതിരായ ആയിരക്കണക്കിന് എന്താ പറയുക മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും ടൂ വീലേഴ്സും ഇവരൊക്കെ ഇത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ അനുഭവിച്ച ചിത്ര പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി പോലീസ് ഓട്ടോറിക്ഷ അകാരണമായി പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് സി ഐ ടി തൊഴിലാളിയായ അബ്ദുൾ സത്താറ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്മൃതി തൂങ്ങി മരിക്കുകയാണ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഹൃദയ ഭേദകമല്ലേ ഞാനിതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ല പോലീസ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കയറിൽ ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരം ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ മനസ്സിലില്ലേ സി ഐ ടിക്കാർക്ക് ഒരു സമരം നടത്താൻ ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തോ ഈ പോലീസിനെതിരെ സ്മൃതി കൊടുത്തോ എന്തുമാത്രം വികാരം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഈ കേരളം ആളിക്കത്തേണ്ട വിഷയമാണ് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്താ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഇപ്പം എൻ്റെ മെക്കെട്ട് കയറിയല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പം ഈ എ ഡി എമ്മിനെ തൂക്കുകയർ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഈ നിലപാടിന് എന്താണ് ഈ പ്രതിപക്ഷം ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അവസാനിച്ചോ പ്രതിഷേധം തെരുവിലൊക്കെ പ്രതിഷേധം നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ കുടുംബം ഇപ്പോൾ കോടതിയെ സീ സമീപിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുടുംബം അതിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ പി വി അൻവർ എം എൽ എ അതിൽ കക്ഷി ചേരും ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പ് കൈ പിടിച്ച് അവരോടൊപ്പം പി വി അൻവർ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പതല്ല ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും ഈ തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് വെച്ച് ആയിരം വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പലർക്കും ഈ അബ്ദുൾ സത്താറിന് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഈ സി ഐ ടി നേതൃത്വം എന്താ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ പിരിവിട്ട് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവിടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം തീർച്ചയായും ശ്രീ പി എന്താണ് ചേലക്കരയുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയില്ല പാലക്കാട് വേണമെങ്കിൽ ഒത്തുതീർപ്പാകാം ഇതാണോ താങ്കളുടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇല്ല 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 ഞാൻ ചേലക്കര ഞാൻ വിട്ടു ചേലക്കര നമ്മൾ മത്സരമായി മുന്നോട്ട് പോകും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഡി എം കെ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രക്സസിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയില്ല ഒരു ചർച്ചയില്ല മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച എന്താണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും മറ്റൊരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ നെക്സസിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ആമാശയത്തിന്റെ വിഷയമാണ് നെക്സസ് നടത്തുന്നത് പിണറായിക്കെതിരെ വേരലി ഉണ്ടാവില്ല ശേഷി വർക്കുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പറയോ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് ആവാത്തത് പിണറായി സത്യ തകർക്കണമെങ്കിൽ എ ഐ സി സി മെമ്പർ അതെയാണല്ലോ സുധീർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാൻ മാറിക്കൊടുക്കാന്ന് ഡി എം കെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കോട്ടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിച്ച് അവിടെ ജയിക്കട്ടെ ഒന്നിനും തയ്യാറില്ല അൻവറിന് അങ്ങോട്ട് ഡി എം കെക്കാരെയും അങ്ങോട്ട് അരച്ച് ചവിട്ടി തേക്കണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കൂല സ്മൃതി നടക്കൂല ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയും അതിനൊരു തർക്കമില്ല അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം പോകുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയാമല്ലോ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കാന്ന് എത്ര മാസമായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ പറയാൻ വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ സ്വത്തും സമ്പത്തും മുഴുവൻ ഈ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അവർ മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ നിലക്കും എന്നെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇഞ്ച് ജീവൻ എൻ്റെ കൊക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശയത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പോലീസിൻ്റെ ആർ എസ് എസ് വൽക്കരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ പി വി അൻവർ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നടത്തിയ പൊതുയോഗങ്ങൾ അതിൽ വന്ന വന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ അതൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് പി വി അൻവർ എന്ന നേതാവിനെ
പ്രതി അതിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുതിരുത്തലുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ബോട്ട് പിടിക്കാനും ഞാൻ വലുതാവനും അല്ലല്ലോ എൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ലല്ലോ ഇയാൾ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക അതിലുള്ള ആ ആ ക്രക്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ ആളുകൾ വരുന്നത് ആ ആശയത്തോട് അവരുടെ വേറൊക്കെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ആശയത്തെയല്ലേ അവർ പിന്തുണക്കുന്നത് പി വി അനുവർ മാറിയാലും ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറുമോ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും സഖാക്കൾ ഇവരൊക്കെ അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പി വി അൻവറിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഡിയോ അല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നൊരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാവുകയാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് പോലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അരുത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയാനുള്ള ശേഷി പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പോലും പാർട്ടി കഴിയുന്നില്ല ഇത് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു അപമാനപ്പെടുന്നു ഈ പറയുന്ന ബ്യൂറോക്രസി അതി ആ പ്രസരം വർദ്ധിക്കുന്നു പൊതുപ്രവർത്തകർ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും ഈ അഴിമതിക്ക് വിധേയരാകുന്നു ഇതൊക്കെ ജനം കാണുകയല്ലേ ശരി അപ്പോൾ അവസാനമായി അപ്പോൾ താങ്കളുമായി ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന സൂചനയാണ് കോൺഗ്രസ് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ താങ്കളോട് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ പരസ്യ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചർച്ച വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതെപ്പോഴാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പോകുന്നില്ല അത് ചർച്ചക്കാരും വരണ്ട പിന്നെ പാലക്കാടത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പാലക്കാടത്തെ കാര്യം ബി ജെ പി ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ വരരുത് എന്ന് എന്താ പറയുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാലക്കാട് അത് പി വി എൻ്റെ ഡി എം കെ ചെയ്തിരിക്കും ആ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ കോൺഗ്രസ് ആകുമോ അവിടെ ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ആണോ അവിടെ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ പരിശോധിക്കുക ഡി എം കെയുടെ സാധ്യത കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സർവേ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം എല്ലാ ആംഗിളും ഉണ്ട് ആര് ജയിക്കും ആര് തോൽക്കുമെന്ന് മാത്രല്ല ഇവിടുത്തെ ഇപ്പത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതികൾ അതിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൽ എന്താ പറയുക ആ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സ് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് സി പി എം അണികളുടെ അണ്ടർ കറൻസ് വോട്ട് സി പി എമ്മിന് പോകുമോ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് പോകുമോ ബി ജെ പിക്ക് പോകുമോ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വോട്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിയും ഇപ്പം മത്സരിക്കുന്ന മിൻഹാജ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആ മിൻഹാജ് റാവുത്തർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കക്ഷി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ടൗണിലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ പാലക്കാട് നിന്ന് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ബേസുള്ള മുസ്ലിംസിനെയാണ് റാവുത്തേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മൾ വെറും പിന്തുണ കൊടുത്താൽ മതിയോ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണോ ആ അതല്ല നമ്മൾ പിന്തു പിൻ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് നടത്തുന്നതാണോ കാരണം നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല ആംഗിളുണ്ട് സ്മൃതി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു വിരുദ്ധ വോട്ട് പിണറായി വിരുദ്ധ വോട്ട് ഇവിടെ വരാനുണ്ട് ആ വോട്ട് മിൻഹാജിന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മിൻഹാജിന് കിട്ടുമോ മിൻഹാജ് പിന്മാറിയാൽ ഈ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് പോകുമോ അപ്പോൾ മിൻഹാജ് നിൽക്കുന്നതാണോ നല്ലത് മിൻഹാജ് പിന്മാറുന്നതാണ് നല്ലത്
ഞാനിത് ആരെയും കണ്ടു തുടങ്ങിയതല്ല ജനങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊരു ബേജാറില്ല തിരക്കില്ല എന്താ പറയുക എനിക്കിതൊരു ക്ഷമയുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെയും ഊരയിലല്ല ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഊരയാണ് എൻ്റെ അത്താണി ആ ഊരയ്ക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളം കാലം വി വി അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല സ്മൃതി ഒരു പേടിയില്ല ആരെയും കണ്ടിട്ട് ഇതിനിറങ്ങിയിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ കണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ആ ജനങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവരുണ്ടാകുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പോരാട്ടം ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അപരവൽക്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എൻ്റെ കൊക്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നവരെ പോരാടും പാലക്കാട് ഇപ്പം ഇന്ന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു കയറാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അത് മുഴുവനും ചെയ്തിരിക്കും അതേ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ശരി ഏതായാലും വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു തീരുമാനം താങ്കൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി വി അൻവർ വിശദമായി തന്നെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ചയിൽ റിപ്പോർട്ടിനോട് ചേർന്നതിന്